அண்ணாமலைவர்களின் தொடர்ந்து கொளத்தூரில் நலத்திட்ட உதவிகளை பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் வந்து அந்த இடத்துல வந்து விடுதலை சிறுத்தைகளை எதேச்சியாக விட்டதாக இருக்கட்டும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் எஸ்டிபிஐ போன்ற கட்சிகள் வந்து அஇஅதிமுகவை சந்தித்ததாக இருக்கட்டும் என்ன நடக்குது தேர்தல் களம் எப்படி இருக்கும் கூட்டணி இருக்கா இல்லையா யார் யாருடன் கூட்டணி சி கூட்டணி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இப்போ ரொம்ப அவளி ரொம்ப பிரிபெச்சுவராக சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான் ஸோ அதிமுக ஒரு 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 விஷயத்துல கிடையாது பாஜக வேண்டான்ற ஒரு விஷயத்துல வந்து கிளியராக வந்து முடிவு எடுத்து வெளில போயிட்டாங்க டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி வாக்கில் தான் இந்த கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் ஓப்பன் ஆகும் இன்ஃபேக்ட் வந்து பொங்கலுக்கு மேல் ஒரு ஒரு கிளியரான பிக்சர் நமக்கு அந்த அந்த டைம்ல தான் கிடைக்கும் அது வரலையும் வந்து நம்ம கூட்டணி இருக்கா இல்லையா எப்படி போவோம் அப்படி போவோம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்ல முடியாது பட் ஒன்னே ஒன்று நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம காணொலியே சொல்லியிருக்கேன் திருமாவளன் வந்தாலும் பாஜக சேர்த்துக்கொள்ளும் நான் அது வந்து இல்லை சேர்த்துக்க மாட்டாது இது பண்ண மாட்டாங்கலாம் சொல்ல மாட்டேன் யாரை மோடி வந்து பிரதம மோடி அவர்களே பிரதமராக ஏற்று யார் வந்தாலும் அவர்களை இந்த கூட்டணியில் சேர்ப்ப சேர்ப்பார்கள் நாளை வைகோவே 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 திருப்பி நடந்து வந்து மோடி தான் என் தலைவர்னாலும் சேர்த்துப்பாங்க அதுதான் அது அதுதான் அரசியல் இன்றைய அரசியல் எதார்த்த மாதிரி வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க தான் சேர்க்கணும் அவங்க தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யாரையும் யாரையும் நிர்பந்தப்படுத்த முடியாது சும்மா வாயில வட சுட்டுட்டு போயிடலாம் சோசியல் மீடியாவில் இவங்களே ஏன் சேர்த்திங்க சார் அவங்களே ஏன் சேர்த்திங்க சார் இவங்க அந்த விரோதி சார் இந்த விரோதி சார் என்று இங்கே எல்லா ஒரு ஒரு மோடின்ற ஒருத்தர் மனிதர் ஜெயிச்சாதான் இந்த பேசுறதுக்கு உரிமையே நமக்கு மோடி ஒருவர்கள் ஜெயிப்பதற்கு இவங்கெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒன்று வந்தால் அது யாராக வந்தாலும் சேர்த்துக்க முடியும் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் திருமாவளன் வந்தாலும் சேர்த்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஒரு வாரம் வரமாட்டான்றது தெரியாது பட் வந்தாலும் சேர்த்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதுதான் வந்து அரசியல் எதார்த்தம் தொடர்ந்து அஇஅதிமுக வந்து நிறைய கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க பாஜகவுக்கு ஒரு பக்கம் கட்சிகளே இல்லாதது போன்ற தோற்றம் இது ரெண்டும் எங்கேயாவது சமன் செய்யப்படுமா திமுக கூட்டணி முக்கியமா உடையுமா சரி திமுக கூட்டணி உடையுமான்றது திமுக தான் கேட்கணும் ஒரு பாஜக ஆதரவாளர்கிட்ட கேட்க முடியாது அதுதான் உண்மை திமுக கூட்டணி உடையணும் திமுக தப்பு பண்ணணும் இது வரையும் இந்த நிமிஷம் வரையும் எந்த தப்பும் திமுக பண்ணல அதுதான் உண்மை யதார்த்தமான உண்மை நம்ம கூட்டணி உடையிற மாதிரி மனசு உடையிற மாதிரி எந்த இடத்துல எதுவும் நடக்கல ஆனால் காங்கிரஸ் சில சில தலைவர்கள் ஏங்க அரசியல் என்னங்க எவ்வளவு இன்டர்வியூ எடுத்துட்டீங்க உண்ணுமா நினைக்கிறீங்க வேங்க வயல் போன்ற விஷயங்கள் தான் கூட்டணியை சேர்க்குதுன்ட்டு கூட்டணியை சேர்க்கறது ரெண்டு விஷயம் சீட்டு உங்களுக்கு வந்து விட்டமின் பா இது ரெண்டு தான் கூட்டணியை சேர்க்க போகுது அந்த விஷயத்துல மனக்கூடு சுழிற மாதிரி நடந்துகிட்டாதான் நடக்கும் அதுல இது வரையும் வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் எந்த தப்பும் செய்யல தப்பு நடந்தா கூட இவரே நேர போய் சரி பண்ணிட்டு வந்துடுறாரு இந்த தப்ப முதலமைச்சராக இருக்கிறதுனால ஒரு குஷனிங் கிடைக்குது அவருக்கு அந்த ஈஸியா அந்த மாதிரி ஒரு தப்பு ஏதாவது பெருசா நடந்தாதான் வந்து அதுல வந்து ஒரு மாற்றம் வரும் இல்லைன்னா மாற்றம் வராது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மூன்று அணிகள் தான் நிற்கும் மூன்று அணி தான் நிற்கும்னு நினைக்கிறேன் மூன்று அணியில நிற்கும் போது ஒரு த்ரீ சைட் கான்டெஸ்ட்ல எலெக்ஷனை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ யார் தோக்குறாங்களோ மக்கள் வந்து முடிவு பண்ற நிலைமையில தான் இருக்காங்க தொடர்ந்து அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு தேசிய கொடி அவமதிப்புக்கு கௌதம சிகாமணி பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் சொன்னதுக்கே கோவப்பட்டவங்க கோவப்பட்டவங்க தேசிய கொடி அவமதிப்பை எப்படி ஏத்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப ஒரு நெத்தி நான் பார்த்தேன் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் மேட்ச் உள்ள என்ட்ரி ஆகும் போது தேசிய கொடி எல்லாம் புரிய வச்சு ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டிக்ஸ் நாட்டலும் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பெண்ணை வச்சு எக்ஸாம்பிள் பண்றேன் இந்த பெண் இருக்கு இதுல கொடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கம்பம் தான் நாட்டல் ஓடும் கொடி எடுத்துட்டு போகலாம் எப்பவுமே எடுத்துட்டு போகலாம் எந்த மேட்ச்க்கு தான் எடுத்துட்டு போகலாம் ஆனா நேத்தி வந்து ரொம்ப விசித்திரமா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா வந்து இந்தியன் கொடியே எடுத்துட்டு போக கூடாது உள்ள அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்காங்க நிறைய ஸ்டாண்ட்ஸ்ல இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா விஏபி ஸ்டாண்ட்ஸ் தவிர தட் இஸ் கரண கருணாநிதி ஸ்டாண்ட் தவிர மற்ற எல்லா ஸ்டாண்ட்லயுமே அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு நிறைய பேராலும் எடுத்துட்டு போக முடியல உள்ள வந்து எதுவும் எடுத்துட்டு போக முடியல அது ஒண்ணு அது ஒண்ணு பெரிய விஷயமா இருக்கு ஜென்ரலா வந்து கையில வந்து இப்படி புடிச்சுக்கிட்டு தேவ் தேவ் அலோவஸ் டு வேவ் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் ஆனா இந்திய
அவசர அவசரத்துலன்னு சொல்றாங்க டஸ்ட்பின்ல அந்த போலீஸ் கார் போட்டிருக்க இது வந்து இந்தியாவையே அசையப்படுத்திய செயல் தமிழக காவல்துறை இந்த வேலையை பார்த்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதற்கு வந்து ஒரு விசாரணை கமிட்டி அமைச்சு என்ன நடந்தது என்னன்றது தெரியணும் அப்படி தப்பு நடந்தா அந்த காவல்துறை மேல நிச்சயம் அந்த காவல்துறை நபர் மேல நிச்சயமா வந்து அரசாங்கம் ஆக்சன் எடுக்கணும்னு நான் சொல்றேன் ஏன்னா சி அரசியல் வேற விருப்பு வெறுப்பம் எல்லாம் வேற தேசியம் வரும்போதும் கொடி வரும்போதும் அது அனைவருக்கும் சொந்தம் இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் சொந்தம் அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து அஹ் கூடுதல் தவறு என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு ரொம்ப தவறான செயல் ரொம்ப வெட்கப்பட வேண்டிய செயல் தான் நான் நினைக்கிறேன் அசோகம் நிறைய மிசோரம் தேர்தலை குறிவைக்கும் மோடின்னு சொல்றாங்க அஞ்சு மாநில தேர்தல்ல மோடிக்கு மிசோரம்ல ஒரு குஷன் இருக்கா மோடிக்கு மிசோரம்ல குஷன் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஆஹ் ஆக்சுவலா அப்புறம் தாங்க தெரியும் அது வந்து அதுதான் மோடி அவர்களுக்கு எல்லா தேர்தலையும் ஒரு குஷன் இருக்கிறது தான் ஏன்னா வந்து மோடி ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப பெருசு பாஜக குஷன் இருக்கா இல்லையான்றதா நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் இந்தியா முழுக்க மோடிக்கு வந்து குஷன் இருக்கு மோடி வந்து எக்ஸ்ட்ராவா அஞ்சு பர்சன்ட் ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துட்டு எல்லாம் ஓகே பட் பாஜகவுக்கு அந்த குஷன் இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் வேலை என்னை பொறுத்த வழி சத்தீஸ்கர் கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ரொம்ப டஃப்பாவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜஸ்தான் ஈஸியா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஆஹ் வசுந்தரா மேடம் வில் வில் கான்குவயர் தான் நினைக்கிறேன் ஈஸியா ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து மத்திய பிரதேஷ் வெரி க்ளோஸ் ஃபைட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபைட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மிசோரம்ல பாஜக ஆசி பெற்ற கூட்டணி ஜெயிக்கும் மிசோரம்ல பெரிய பிரசன்ஸ் கிடையாது பாஜகவுக்கு பட் பாஜக ஆசி பெற்ற கூட்டணி ஜெயிக்கும் தெலுங்கானால பாஜக நம்ம ரெண்டாவது இடத்த வந்து திருப்பி வச்சுக்குதா தெலுங்கானால இவங்க ஃபைட் பண்றது செகண்ட் பொசிஷனுக்கு தான் ஆனா செகண்ட் பொசிஷனை திருப்பி வச்சுக்கிறதா அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு திரும்பி சொல்றேன் மோடிக்கு இந்தியா உங்க குஷனிங் இருக்கு பிஜேபி அந்த லோக்கல் பார்ட்டிக்கு அந்த ஸ்டேட்ல குஷனிங் இருக்கா இல்லையான்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் சட்டீஸ்கர்லயுமே நம்ம பாக்குறோம் தொடர்ந்து ஒரு மோதல் போக்கு இருக்கு தற்போதைய முதல்வருக்கும் முன்னாள் பாஜக முதல்வருக்கும் எந்த யார் அந்த இடத்த கைப்பற்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்ல அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஓப்பனா சொல்லலாம் அதெல்லாம் ஓப்பனா சொல்லணும்னா அதெல்லாம் சரி பண்ணியாச்சு நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு அது வந்து பெரிய இதுல இல்ல ப்ராப்ளம் இல்ல இன்ஃபேக்ட் வந்து இன்னும் சொல்ல போனா வந்து அண்ட் குட் எலெக்ஷன் இந்த வாட்டி சத்தீஸ்கர்ல சத்தீஸ் சத்தீஸ்கரை பார்க்கும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுது அப்படின்னா கரண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் பூபேஷ் போகல் மேல எந்த ஒரு அந்த அந்த தோக்கறதுக்கான ஒரு இது இல்லை எதுவுமே இல்லை அதாவது வந்து என்ன சொல்லணும் தோக்கணும்னா வந்து இது ஒரு வஸ்து முதல்வர் இவர் மட்டமான முதல்வர் அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை கரண்ட் முதல்வர் மேல அதுவே வந்து ஒரு 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 பெரிய பிளஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் பர்சனலா அதை தவிர சத்தீஸ்கரை பொறுத்தவரை இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அந்த காஸ்ட் கன்சல்டேஷன் என்னைக்குமே பாஜக ஆதரவா இருந்தது இல்லை அந்த பாஜகக்கு ஓரளவுக்கு வந்து சமாளிச்சு சமாளிச்சு போற மாதிரி தான் இருக்கு அது இந்த முறை திரும்பிடும் அப்படின்றதுதான் வந்து எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க பட் லைக்லி டு பி செட் இந்த பூபேஷ் போகல் ஃபேக்டர் இந்த மோடி பேட்சிக் வந்து திருப்பி இந்த சத்தீஸ்கரை வந்து இவங்க வசம் கொண்டு வருதா அப்படின்றத நம்ம பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கணும் நீங்க சொன்னீங்க ஆல்ரெடி தெலுங்கானால வந்து செகண்ட் பிளேஸ்க்காக தான் ஃபைட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு மகளிருக்காக அப்படின்னு சொல்வது மட்டும் இல்லாம செயலுமே செய்து காட்டும் விதமாக பாஜக அரசு வந்து பெண் வேட்பாளரை அதுவும் ஒரு முதல்வரின் மகன் இறங்கும் சிறுசிலா தொகுதியில் பெண் வேட்பாளரை களம் இறக்கி இருக்காங்க இது பற்றி உங்களுக்கு கருத்து என்ன ரொம்ப தெலுங்கானா பத்தி சொல்லும் போது தெலுங்கானா நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நடந்திருக்கு மேம் நான் வந்து பண்டி சஞ்சய் த்ரோ கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடிய ஆளு ஏன்னா அவர் இந்த எலெக்ஷன் வழி முடிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து அடுத்த செட் ஆஃப் லெவல் போலான்ட்டு பட் பிஜேபிக்கு ரிட்டையர்ட் ஆத் தட் தாட்ஸ் அங்கேயே வந்து இது இல்லை சீ தெலுங்கானால நம்ம இருக்கிற ஓட்டை காப்பாத்திக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் பெருசா இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் பெருசா எதுவும் பண்ண போறது இல்லை நான் நினைக்கிறேன் பர்சனலாக தெலுங்கானாவை பொறுத்தவரை இரண்டாவது இடத்துக்கு தான் பாஜக வந்து அந்த 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 பாயிண்ட்டை புஷ் பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி புஷ் பண்ணாதான் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கு தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது ஒரு கேள்வி முக்கியமான கேள்வி இந்த என்டிஏ கூட்டணியில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய கட்சியான இருந்த அஇஅதிமுக விலகல் அதை த
அது ஈரோடா இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து நமக்கு அந்த அதை சார்ந்த அவிநாசியாக இருக்கட்டும் அந்த இடத்துல கூடிய கூட்டம் வந்து எதை பறை சாற்றுகிறது அப்ப பாஜக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கா சமீபத்துல கூட அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு தமிழக பாஜக தலைவர் பொதுவாகவே பாஜகவை பார்த்து திமுக பயந்தது எல்லாம் அந்த காலம் ஆனா இன்னைக்கு திமுக தான் பாஜக வளர்க்குது அப்படின்னு சொல்றாரு பேசுவோம் திமுக பாஜக வளர்ப்பதுன்றது ஒரு கட்சி யாரை எதிரியா நினைக்கிறாங்க எந்த கட்சிக்கு எதிர்த்து அரசியல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் முதல்வர் அவர்கள் எடப்பாடி அவர்களுக்கு பதில் சொல்வதே கிடையாது கொஞ்ச நாளா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் அக்கேஷன்ஸ்ல தான் எடப்பாடி அவர்களுக்கு பதில் இருக்கு மத்த அனைத்து பதிலும் அரசியலும் மோடியை நோக்கி தான் இருக்கிறது ஒரு ஆன்டி மோடி தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ ஆன்டி மோடி பண்ணும் போது திமுகவும் என்ன பண்ணிருக்குன்னா பாஜகவும் தான் எதிரியா பிக்ஸ் பண்ணிருக்கு பாஜகவும் என்ன பண்ணிருக்குன்னா திமுகவும் தான் எதிரியா பிக்ஸ் பண்ணிருக்கு ஸோ பாஜக வர்சஸ் திமுக தான் தமிழக அரசியல் காலம் இந்த அரசியல் காலத்துல இந்த அரசியல் காலத்துல வந்து இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல்ன்றது ஒரு சின் சின்ன இல்ல பெரிய சவால் பிஜேபிக்கு ஏன்னா வந்து ஆஹ் கூட்டணி இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது கூட்டணி இல்லை அப்படின்றது சொல்லிட்டாங்க ஆனா இந்த சவால் வந்து ஆசைப்பட்டு அஹ் ஏத்துக்கொண்ட சவால் தான் இந்த சவாலை வந்து அண்ணாமலை தன் முதுகில் சுமக்கிறார் அதான் உண்மை கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்க இது அண்ணாமலை சொல்லி தான் செஞ்சோம் அண்ணாமலை தான் ஆசைப்பட்டாரு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இது அந்த இடத்துக்கு தான் வரப்போ ஸோ ஆசைப்பட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இந்த சவாலை வந்து அவர் சுமந்துட்டு தான் இருக்கார் ஓகே இந்த சவாலை சுமந்துட்டு போகும்போது என்னென்ன ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த சவாலை சுமந்து போகும் தனியாக நிற்கும் போது வந்து நிறைய நண்பர்கள் எதிரியாவாங்க நிறைய எதிரிகள் நண்பராவாங்க திருப்பியும் சொல்கிறேன் திருமாவளன் வரலாம் டிடிவி வரலாம் ஓபிஎஸ் வரலாம் இந்த மாதிரி பல பேர் வரலாம் நீங்க வந்து இதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடிஎம்கே கூட இருந்தீங்கன்னா திருமாவளன் திருமாவளன் வரலாம் ஓபிஎஸ் ஆலையும் டிடிவியாலையும் வர முடியாது இல்ல உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்றது தேமுதிக என்ன பண்றாங்க லாஸ்ட் டைம் தேமுதிக கூட்டணி இல்ல பட் தேமுதிக இந்த சைடு வரலாம் சோ மெனி ஸ்மால் ஸ்மால் ஆப்ஷன்ஸ் பெரிய ஆப்ஷனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பாமக தான் செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு பட் இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல பிஜேபி பிஜேபி ஆள மட்டும்தான் பாமகவுக்கு பதினஞ்சு சீட்டு தந்து ஒரு ராஜ்யசபா எம்பி சீட்டும் கொடுக்க முடியும் ராஜ்யசபா எம்பி இந்த சென்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன் ராஜ்யசபா எம்பியா இருக்கிற இவருக்கு வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரி கொடுக்க முடியும் இதே எடப்பாடி சைடு அவர் வந்து திமுக சைடு போக முடியாது ஆப்வியஸ்லி டோர் இஸ் க்ளோஸ்ட் அதை வந்து அடைக்கப்பட்ட கதவு தான் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பாமக வந்து இந்த பக்கம் நிற்கிறது தான் வந்து அவங்களுக்கு லாபம் ஒரு ஒரு புத்திசாலி அரசியல்வாதியாக தன்னை நினைத்து கொண்டால் இந்த பக்கம் தான் சேரணும் ஏன்னா அவர் வந்து மினிஸ்டர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காருன்றது அவரே சொல்லியிருக்காரு நிறைய இடத்துல ஸோ அவருக்கும் ஒரு தமிழருக்கும் இரண்டு வெகு நாட்கள் கழித்து ஒரு வாய்ப்பு வரும் அப்படின்னு தான் நான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இதுல வந்து இது இதெல்லாம் ஒரு பார்க்கறதுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு தான் பாசிட்டிவா இருக்கு கேட்கறதுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு களம் வந்து அங்கே உள்ள இன்டர்நெட் டிஸ்கஷன் போகும்போது என்ன நடக்குது என்னன்றது தெரியும் அது நமக்கும் உங்களுக்கும் தெரியாது அண்ணாமலைக்கும் அன்புமணிக்கும் மட்டும்தான் தெரிஞ்ச விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரியாது இப்போ நெகட்டிவ் பார்ப்போமே ஒழுங்கா இந்த கட்சி ஆல்ரெடி வந்து சின்ன கட்சி இந்த கட்சி அழகா ஏடி இருக்க என்ன சொன்னாலும் தலையாட்டு போயிட்டு ரெண்டு தொகுதி மூணு தொகுதி நின்று நின்றுட்டு போயிருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு பேரும் வரும் சமக்கு இந்த சவாலை சுமக்க போகிறது அண்ணாமலை தான் ஸ்லைட்டா வந்து அண்ணாமலை தான் வந்து இஸ் கோயிங் டு ஹேண்டில் திங்ஸ் அது என்னன்றதை நம்ம வி ஹேவ் டு சி அது வந்து வி வில் கான்சன்ட்ரேட் அண்ட் வில் வில் ஒர்க் ஆன் இட் அது வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் ஐ மீன் நம்ம வி ஒர்க் ஆன் இட்ல அவர் ஒர்க் ஆன் இட் அவர் தான் ஒர்க் பண்ணும் அதுக்கு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது நம்ம ஒரு பண்ணத்தை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு பிளஸ் இன்னொரு பாசிட்டிவா பாஜக பாக்குறது என்ன அப்படின்னா நிறைய ஆர்கனைசர்ஸ் கட்சி கிடைச்சிருக்காங்க இளைஞர்கள் நிறைய பேர் கிடைச்சிருக்காங்க இளைஞர்கள் நிறைய பேர் கிடைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னைக்கு வந்து ரமேஷ் சிவான்ற ஒரு ஆர்கனைசர் இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த கொடிகம்ப போராட்டம் போது ரமேஷ் சிவாவோட ஆர்கனைசிங் ஸ்கில் பார்த்து நிறைய பேர் எங்கிட்டயே சொன்னாங்க சுமையா பண்ணிருக்காரு ரமேஷ் சிவா அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து சென்னை மாவட்டத்துக்கு கடலூர் மாவ கடலூர் மாவட்டத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எஸ்ஜி சூர்யாவே கடலூர்லயும் சென்னையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு சவுத் சென்னையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு ரெண்டு ஹீஸ் ஹேண்ட்லிங் அஸ்வத்தாமன் சென்ட்ரல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா கவர் பண்ணார் அஸ்வத்தாமன் ஒன்று வயசானவர்லாம் கிடையாதுங்க இஸ் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி தான் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குள்ள தான் இருப்பார்
அவன் வந்து சோசியல் மீடியா இருந்தான்னா அவனுக்கு ஒரு ஆர்கனைசிங் ஸ்கில் அந்த பையனுக்கும் இருக்கு இப்ப வந்து கொஞ்சம் திருநெல்வேலி போனீங்கன்னா நைனார் இருக்காரு நைனார் நாகேந்திரன் இல்லை நைனார் இன்னொருத்தர் சின்ன பையன் அது சின்ன பையன் அகேன் நான் சொல்ற சின்ன பசங்க எல்லாம் பிலோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த அந்த ரேஞ்சில் சொல்றேன் நைனார் வந்து இருக்காரு அப்புறம் தூத்துக்குடி போனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து தினேஷ் ரோடி இருக்காரு நீங்க காரைக்குடி போனீங்கன்னா வந்து நம்ம பாண்டித்துறைன்னு இருக்காரு இந்த மாதிரி சி நான் இப்ப உங்களுக்கு அசால்ட்டா ஒரு பத்து பேர் சொல்றேன் ஆன் த கோல் ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ டோல் யூ டென் நேம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து இதை போல சின்ன பசங்க ஆனா இவங்கள்ட்ட நீங்க ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தா ஒரு ஒரு பொறுப்பு முடியும் சி இன்ஃபேக்ட் அமர் பிரசாத் ரெட்டி இஸ் லெஸ் தன் பிப்டி தான் இஸ் நாட் மோர் தன் பிப்டி அமர் ரிசோர்ஸும் ஆர்கனைசர் தான் அமர் ரிசோர்ஸும் லெஸ் தன் பிப்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென் பீப்புள் இருக்காங்க பாருங்க இப்ப காம்பினேஷன் ஆஃப் பார்ட்டி பாருங்க ஒரு யங் தலைவர் நிறைய யங் ஆர்கனைசர் இவங்களை கைட் பண்றதுக்கு வந்து வெரி சீனியர் லீடர்ஸ் ஒரு 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 சூப்பர் கல்ட் மிக்ஸ் இந்த பார்ட்டியில வந்து இப்போ வந்திருக்கு அது வந்து பெரிய விஷயம் இதை தவிர வந்து மகளிர் அணி சப்போர்ட் இருக்கு மகளிர்ல நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க ஹூஸ் பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஹூஸ் அண்ட் ஆஸ்பை ஆஸ்பைரிங் பொலிட்டீஷியன் எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க தப்பு கிடையாது எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும்னு நினைக்கிறது வந்து தப்பே கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு ஒரு குடும்பத்துல இல்லாம ஒரு ஒரு பாரம்பரியம் இல்லாம ஒரு சாதாரண ஆள் கூட எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும்னா ஒரு கட்சியால தான் முடியும் அது போய் பாஜக மட்டும் தான் முடியும் உழைத்தால் ஊதியம் உண்டு ஒரு சரியான ட்ராக்ல அண்ணாமலை வந்து இந்த சவாலை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார் அந்த சவாலை சமாளிப்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய டீம் இருக்கு அதுக்கு டீம் அண்ணாமலைன்னு சொல்ற டீம் வந்து பெரிய டீம் அந்த டீம் வந்து பெருசா ஆன் த கோல பெரிய லெவல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இது இது இந்த சவாலை வந்து சிரித்து கொண்டே அதாவது வென் யூர் இன் ப்ரெஷர் என்ஜாய் த ப்ரெஷர் அண்ட் பிளே த கேம் சொல்லுவோம் கிரிக்கெட்ல ஸோ இந்த ப்ரெஷர் என்ஜாய் பண்ணி விளையாடணும் எப்படி விளையாட போறாங்க அப்படின்றது சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்ண விடுறாங்களா இல்லையான்றது இந்த விளையாட்டை சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்ணி விளையாட விடுறாங்களா இல்லையான்றத பொறுத்து இருந்து பாக்கணும் நீங்க கரெக்டா ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க இந்த கொடிக்கொம்பம் விவகாரம் ஆர்கனைசர் ரமேஷ் சிவா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அந்த கொடிக்கொம்பம் விவகாரத்தை தொடர்ந்து நிறைய பேர் கைது செய்யப்பட்டாங்க அதை தொடர்ந்து அண்ணாமலை வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு இங்க வந்து ஏதாவது ஒண்ணு தவறா நடந்ததுன்னா உடனே கைது பண்ணிடுறாங்க எஃப்ஐஆர் போட்டு கைது பண்ணிடுறாங்க பிறகுதான் அது தப்பா ரைட்டாங்கிற ஒரு பரிசீலனையே பண்ணப்படுது ஆனா அதே சமயம் வேறொரு இடத்தில் தொடர்ந்து சமூக வலைதளத்தில் பிரதமரை பற்றியோ இல்லைன்னா பாஜக நிர்வாகிகளை பற்றியோ குறிப்பாக மகளிர் அணியை சார்ந்த பெண்களை பற்றியோ அவதூறும் இழிவாகவும் பேசுபவர்கள் மீது எந்த ஒரு நடவடிக்கையுமே கிடையாது இந்த மாதிரியான ஒரு இமோரலிட்டி ஏன் அப்படிங்கிறதையும் அவர் இன்று கேட்டிருக்காரு அதை தொடர்ந்து சென்ட்ரல்ல இருந்து ஒரு குழு எல்லாம் வராங்க எல்லாம் செய்யறாங்க சோ இத ஹவு ஃபார் இத எவ்வளவு நாள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும் பொதுவாகவே உண்மையா சொல்லட்டுமா இல்ல உங்களுக்காக சொல்லட்டுமா நேயர்களுக்காக சொல்லுங்க சாமானிய நேயர்களுக்காக சொல்லுங்க இங்க இது இது ரொம்ப சாதாரணங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணம் நம்ம கட்சிய வந்து இதோட பெரிய வேலையை பாத்துருக்கு இதோட பெரிய விஷயத்த சந்திச்சிருக்கு இதோட பெரிய விஷயத்த சமாளிச்சிருக்கு ஓகேவா பாஜகவுக்கு அரஸ்ட்ன்றதெல்லாம் வந்து இப்ப இல்ல இந்த 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 காலத்துல இருந்தே தட் இஸ் எமர்ஜென்சி காலத்துல இருந்தே இந்த ஜனதா பாட்டில இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி நேச்சுரல் திங் இது நடக்கதான் செய்யும் இதெல்லாம் நடக்கும் நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் போனோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு நீங்க இதை அண்ணாமலை இதை சொன்னாங்கன்னு சொன்னீங்க அண்ணாமலை ஒன்னு சொல்றாரு நான் அதிரடி பொலிட்டிஷியன் என் கூட இருந்தா இதெல்லாம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணி கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு கரெக்ட் தானே உங்களுக்கு அப்போ இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இது வந்து இது 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 கொஸ்டினே ஒரு தப்பான கொஸ்டின் இதை நான் ரொம்ப டீசெண்டா சொல்லணும்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து இதை இந்த பாஜக சமாளிப்பார்கள் அதை பண்ணுவார்கள் இதை பண்ணுவாங்க இதுதான் உண்மை ஃபியர் வித் அண்ணாமலை அண்ணாமலை வில் பி டார்கெட்டட் டேரக்டா அண்ணாமலை டார்கெட் பண்ண முடியும்னா சுத்தி இருக்கிறவங்க டார்கெட் பண்ணுவாங்க அது யாரா இருந்தாலும் சரி அது எப்படிப்பட்ட இருந்தாலும் சரி நீங்க அண்ணாமலையோட டார்கெட் டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா சிலதெல்லாம் கட்சி ரீதியா இதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்ணிதான் அதை வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது அது அது அந்த டியூ கோர்ஸ் வந்து இதை வந்து சமாளிச்சுதான் ஆகணும் என்னுடைய கருத்து பட் நீங்க எல்லாரும் சொல்றீங்க அண்ணா கைது ஆயிட்டாங்க இல்லையான்ட்டு ஆப்டர் கைது அண்ணாமலுடைய எஃபர்ட்ஸ் என்னன்னுன்றது எனக்கு தெரியும் பர்சனலா எனக்கு தெரியும் ஆனா அதை நான் சொன்னேன்னா அவருக்கு அது பிடிக்காது நான் சொல்லல ஒரு 
நான் உங்க ஃபேமிலியை அந்த மாதிரி தான் கிடையாது யார் தப்பு பண்ண இது பண்ண தப்பு கிடையாது இது வந்து இதை பத்தி வேற மாதிரி பேசணும் பட் வாய கட்டி போட்டிருக்காங்க நான் பேச முடியாது அந்த உள்ள நடந்தது வந்து அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து ஒரு 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 குரூப் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் வந்து போயிட்டு எங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொன்னோடனே இந்த கவர்மெண்ட் வந்து அடுத்து அரை மணி நேரத்துல ஒரு மணி நேரத்துல ஆக்சன் எடுக்குதுன்றது ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் தான் எனக்கு என்னன்னா ஸ்ட்ரைட்டா போன் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த கற்பி கொம்ப எடுத்துருங்க சார் இந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க அவங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வே டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் வே ரைட் இந்த மாதிரி வந்து சார் இந்த ஸ்ட்ரைட்டா இங்க இந்த சைட் தானே இருக்கீங்க உங்க வீடு ஸ்ட்ரைட்டா வாங்க ஸ்ட்ரைட்டா வந்து கிராஸ் பண்ணி வாங்க கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டு அண்ணாமலை வீட்டு வீட்டுலயே வெளில வந்து பிஏ இருப்பாங்க யாராவது இருப்பாங்க இந்த மனு வந்து அவர்கிட்ட கொடுக்கணும்னு வாங்க வாங்க தான் போறாங்க ஊர்ல எங்கெங்கேயோ மனு வாங்கிட்டு இருக்கும் தன்னுடைய பகுதி தெருவில் இருக்கிற மனு வாங்க மாட்டார் அவரு எதிர்த்தருவில் இருக்கிற மனு வாங்க மாட்டார் அவரு கொடுத்துருந்தா ஆனா இது இதை வந்து செயல்படுத்திய விதம் வந்து மிகவும் தப்பு நிச்சயமா சொன்னால நான் தான் எழுதின்னு நினைக்கிறேன் அல்ல அவங்க நிச்சயமா மன்னிக்க மாட்டாருன்னு அதுதான் உண்மை இல்ல இது வந்து இதோட இதை 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 அதோட தோஸ் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை பத்தி ரொம்ப பேச வேண்டாம் நினைக்கிறேன் பட் ஆனா ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது எனக்கு இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன இது பட்டு இது இது ஏன் இவங்க இவ்வளவு பெருசா ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்றதுதான் தெரியல ரொம்ப நன்றி நாகராஜ் மொத்தத்தில் அண்ணாமலை கொஞ்சம் டரர் தான் அவர் கூட இருந்தா ஃபியர் இல்லாம நீங்க பயணிக்கணும் சோ அதுக்கு ரெடியா இருங்க அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்லிருக்கீங்க மீண்டும் நல்லதொரு சந்திப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி சுபம் தேங்க்யூ